よよいしょあこれよいしょいっぱいついてあなんだっけあこれあほらこんなにいっぱいあるよでね紅葉して赤くなるのでもっと綺麗だなと思って置いとくといっぱい虫出るからねあ1個だけ出してみようか虫あとは冷凍するかレンジでチンするか蒸して置いとかないとダメまだ上にもいっぱいあるから頑張るぞよいしょいっぱい取れるよほら去年ね黒くなったの1個だけ気づいたのそしたらまた来年もできるかもしらんしね。うん。はい、あっち側に栗ができてる。見てみる？はい、栗できてる。いっぱいっていうか。見えますか？あそこに栗があるんだけど、あそこら辺に。あ、綺麗だね。これも。綺麗なものがいっぱいできてきた。こんな山椒。もうダメなんだよね。この山椒は、ね。この辺がもうちょっと今な,なってきて。もうちょっと早く取った方が良かったね。これなんだろうね。え、中開けてみようか。私こういうの開けるの大好きなの。こうわーすごいきついこれ。なんだろうちょっと気になる。後でハサミで切ってみよう。ぬるでってね、タラの木に似てるんだけど、ここに水かきみたいなのがついてるんだよ。はあの茎のところに。それでわかる。そしてトゲもないしね。ウルシカだよ。こんなかもう虫が出たんだね。こんなか虫がねいっぱい入ってるんだよ。ちっちゃい虫。これは出た。だから宗教上の理由でダメな人は虫がでも虫出るまで待ってるとね真っ黒になるよ。私ね前これってあのだんだん紅葉するのよ赤く綺麗だからお家にこうやって生けといたっていうか飾っといたの。真っ赤ですっごい綺麗だったからそしたらね虫がねちっちゃい虫がブワーッと出てきた<笑>驚いてどうしたんかな忘れたほらもうこの中も虫が全部出てるだから全部取らん方がいいかなと思ったんだけど出てるから大丈夫かなでも新鮮なほどね綺麗な紫紫っぽい色になるんだよだからこのまま置いてて虫が出るまで待ってると綺麗な色が出ないからほら見て綺麗でしょこれねもっともっと赤くなったのこういうのはあんまり綺麗に染まらんかもしらんけど漆とかも染まるからこのぬるでも多分染まると思うよはいこれですこん中にね虫がすごいいるんだよほらこれが虫これ虫の卵はい、この中にこして入れます。まだね、煮出せるかもしれないけど、まあいいわ。では、この中に、まず、レイヨンね、まあ麺とかと同じようなもの。これね、これだけだと色つかないのよ。それからシルクはすごくよく染まるからこれは水につけといた方がいいよそしてこれはもう何回も着たバッチリ T シャツよいしょとここね柿渋かなんかがついてんだよねうん失敗かもしれないここをちょっとついてたまあいいねそれからこれシルクタッサーシルクっていう野産のシルクだねこれアジアのこれにあのこれ下処理にもなるから草木染めのだからこれで無媒染で他のもの染めるとよく染まるよこういう使い方もできるし火を入れますこれで鉄媒染にすると
紫ねずが新鮮だからかなり紫っぽい色になるんじゃないかと思うんだけどこんな新鮮なボバイシを使ったことがないので私は期待していますがどんな色になるのでしょう網目のね細かいやつでこさないとすごいちっちゃいわかるこういうなんかねすっごいちっちゃい虫がの卵があるからくっつくよ布に。そしてちっちゃいから布にくっついたら取るの大変だと思うだからよくこさないといけませんこれやったから鉄媒線にしますこれをまた下地と思ってやれば単にいっぱいついてるからうんと染まるんだけど今日は全部鉄媒線しますこれね何パーセントとか言っても皆さんの作った鉄媒線の分量って違うから買ったやつじゃないから。なんとも言えないだから自分の濃さを何回かやってればわかるとこれちょっと濃いなこんなに濃くするのやめようあんまり鉄かけたくない<笑>鉄媒線は濃くなりやすいからあの濃くっていうか黒っぽくなりやすいから加減し,してやってくださいとにかく少なめでやって足りなかったら足していった方がいい鉄媒線は特に黒っぽくなりやすいからまず一番染まりが悪そうなこの面のやつからいきますあ、鉄効いてないねもうちょっと入れてもいいかなまあまあちょっとそれは後からにしようそれから次に染まりが悪いのは植物繊維の方が染まりが悪いから次はこのレイヨンいきますちょっと濃くしてもいいかもしれないなそれでこのシルクいきますシルクはよく止まると思うんだけどもうちょっと鉄やっていいかもしれないでももうちょっと長く置いておくと鉄が結構かかるかもしれないんでもうちょっとやっても良さそうだねもうちょっと鉄足しますこんぐらいにしとこうもそして30分とか1時間とか置いてよく洗ってからまたさっきのやつにつけますもういいと思うんだけど、まあ、もうちょっと鉄足してもいいかもしらんな紫ネズにはならんな新鮮なやつは紫ネズになるって書いてあったけどよいしょはいこうやって置いときますでは鉄焙煎したやつを元のやつに戻しますもうちょっと煮出してやってもいいけどねちょっとごばいしが足りなかったちょっともう一回煮出して作った方がいいなじゃあそうしますわまだだなごばいし足りんな新たにごばいしを作りますはいまた新しい液を作ったので入れます一番染まりにくいものからねこれこれが一番染まりにくいからそれから次はこれよいしょもっと綺麗な紫色になるかと思ってたけどそうでもなこれをまた他のやつで染めるとうんと染まるともうこのタンニンがうんとついてるからこれはなんかあんまり良くなかったね染めなかいっけよかった感じレイヨンの染まりがうんと悪いこれであと2 3 0分煮たらおしまいにしますこれシルクね巻いたらちょっと待ってこんな感じちょっとなんかねいっぱいなんかついちゃったのこれあの汚れてた T シャツ染めたここについてた色はあこんなになったまだ全然乾いてないけどこんな感じいいねこれはね巻けばあもう乾いてるじゃあ。